हेलो स्टूडेंट्स हो आर यू स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स जैसे कि आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजो बेसिक जो कि है बी सी सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट्स जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन इन बिजो बेसिक ठीक है स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने बिजो बेसिक में हमने टाइप्स ऑफ प्रोसीजर हमने कम्प्लीट किया कि प्रोसीजर क्या होता है प्रोसीजर कितने टाइप्स होते हैं वो हमने कम्प्लीट कर लिया उसमें हमने जनरल प्रोसीजर है वो भी हमने कंप्लीट किया उससे पहले हमने फंक्शन कंप्लीट किया फंक्शन क्या होता है फंक्शन के दो लेक्चर स्टूडेंट्स लेक्चर वन लेक्चर टू और प्रोसीजर्स के स्टूडेंट चार लेक्चर कि मतलब प्रोसीजर कितने टाइप्स के प्रोसीजर क्या होता है प्रोसीजर क्यों बनाते हैं और प्रोसीजर के कितने टाइप्स होते हैं ये मैं स्टूडेंट्स आपको करा चुका हूँ उसी के ही सिक्वेंस में आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक क्योंकि हम जो हमने फंक्शन का जो हमने लेक्चर हमने कराया था प्रोसीजर से पहले लेक्चर वन और लेक्चर टू उसमें हम फंक्शन पढ़ चुके थे कि फंक्शन क्या होता है कैसे बनाते हैं लेकिन आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें स्टूडेंट हमें पढ़ना है कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पढ़ना है ठीक है स्टूडेंट तो आइए समझते हैं फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं विजुअल बेसिक में देखिए स्टूडेंट फंक्शन जो है फंक्शन क्या होते हैं ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तो इस लेक्चर में हम फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट तो विजो बेसिक में जो है वो फंक्शन के जो है वो दो प्रकार होते हैं पहला है इनबिल्ट फंक्शन दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन ठीक है ठीक है इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन वो होते हैं जो कि हमारे फंक्शन जो होते हैं विजो बेसिक में पहले से बने हुए होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो प्रोग्रामर जो है उनको खुद बनाता है प्रोग्राम के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जहां उसे जिस फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से वो उसको जो है उसको फंक्शन उसको फंक्शनिंग करता है उसको उसको जो है बनाता है ताकि इस फंक्शन के द्वारा वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर सके ठीक है स्टूडेंट तो हम बात करते हैं इनबिल्ट फंक्शन की इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है पहले हम इनबिल्ट फंक्शन फिनिश करेंगे उसके बाद फिर हमें जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन को फिनिश करेंगे तो हम बात कर लेते हैं इनबिल्ट फंक्शन की इनबिल्ट फंक्शन जो है वो स्टूडेंट्स आपके ये जो है वो छह प्रकार के इनबिल्ट फंक्शन है विजुअल बेसिक में वे फंक्शन के दो प्रकार इनबिल्ट फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन ठीक है अब इनबिल्ट फंक्शन में हमारे सिक्स टाइप्स है पहला है न्यूमेरिक फंक्शन दूसरा है फॉर्मेट फंक्शन तीसरा है स्ट्रिंग फंक्शन चौथा है कन्वर्जन फंक्शन और हमारा पांचवा है डेट एंड टाइम फंक्शन और हमारा छठा है लॉजिकल फंक्शन ठीक है सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो आपके विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड फंक्शन फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं और इससे पहले जो हमने बताया कि भाई प्रोसीजर क्या होता है प्रोसीजर के टाइप्स क्या होते हैं ठीक है तो स्टूडेंट की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ फंक्शन स्टूडेंट को अलग से भी लिख के देता है छह या सात फंक्शन है जो कि हर साल आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो जब मैं फंक्शन में टाइप को फिनिश कर तो बाद में वो भी आपको फंक्शन अलग से कराऊंगा जो वो अलग से पूछता है केवल वो नाम लिख के देगा वो पूछेगा भी इन फंक्शन का क्या यूज है ठीक है तो हमें इस बार क्लास में ये करना है कि जो हमारे फंक्शन है भाई किस कैटेगरी में कौन सा फंक्शन आता है उस फंक्शन का क्या यूज है ये हमें इसमें करना है ठीक है स्टूडेंट तो हम फिर बात कर लेते हैं एनबर्ड फंक्शन एनबर्ड फंक्शन क्या होता है देखिए A function that is built into an application and can be accessed by end user. ठीक है अब ये application में क्या होता है Function जो होता है वो बना हुआ होता है और उसको जो है user के द्वारा use किया जाता है For example, जैसे कि मान लो हम Excel की बात करते हैं Excel में मान लो हमें जो है मान लो row और column को अगर sum करना है तो स्ट्रेट आप देखते हैं हम क्या करते हैं हम equal to का sign लगाते हैं और sum लिखते हैं और bracket को open करते हैं और जो cell होती है तो ये क्या है सब हमारा एक फंक्शन हो गया है ना जो कि पहले से एक्सेल में बना हुआ है ठीक है ना फंक्शन दैट इज बिल्ड इनटू एन एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एंड यूजर फॉर एग्जांपल मोस्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सपोर्टेड बिल्ट इन बिल्ड इन सम फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया दैट ऐड्स अप ऑल सेल रो एंड कॉलम ईच फंक्शन इज एक्सेस सिंपली बाय स्टार्टिंग इट्स नेम हर एक फंक्शन जो है वो उसके नाम से ही एक्सेस किया जाता है मतलब इस फंक्शन का नाम है सम ठीक है ऐसे हमारा सम होता है ऐसे हमारी डेट हो गई सम डेट ठीक है टुडे नाउ तो ये सब क्या है ये फंक्शन है जो कि हम एक्सेल में भी जिनका हम यूज करते हैं अपने सेलिंग हो गया सेलिंग है फ्लोर है तो ये सारे हमारे फंक्शन के नाम ही हैं है ना तो दैट एड्स ऑल सेल रोन कॉलम ईच एप्लीकेशन एक्सेस बाय सिंपली स्टार्टिंग इट्स नेम उसके नेम के द्वारा ही हम उसको एक्सेस करते हैं फॉरवर्ड बाय वॉट एवर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाइड टू द फंक्शन इंक्लोज इन पैरेंथेसिस ये ऐसे आप देखिए ये पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये इससे हमारा इंक्लोज होता है ठीक है 
तो ये हमारा एडबिट फंक्शन अब एडबिट फंक्शन में जो हमारा पहला टाइप का फंक्शन है वो है हमारा नोमेरिक फंक्शन तो नोमेरिक फंक्शन जैसा इसका नाम ही है कि भाई ये एक नोमेरिक फंक्शन है यानी नंबर्स को हम मैथमेटिकल फंक्शन भी बोलते हैं नोमेरिक फंक्शन कहीं बात है मैथमेटिक फंक्शन बनी तो मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए जहां मतलब जहां मैथ्स का यूज होता है वहां पे जहां पे मैथमेटिकल चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है वहां पे हम फंक्शन के थ्रू करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा काम बहुत इजी हो जाता है ठीक है तो ये कुछ नोमेरिक फंक्शंस हैं इसको हम बारे में देख लेते हैं आइए एक है हमारा एबीएस और फिर ये हमारे जो है पैरेंथेसिस हैं एबीएस का मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट मतलब ये क्या करता है रिटर्न द एब्सोल्यूट अनसाइंड वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ये क्या करता है ये एब्सोल्यूट यानी अनसाइंड वैल्यू के आर्गुमेंट को जैसा आपको पता ही है फिर फंक्शन क्या काम करता फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है सब फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करता जो हमने प्रोसीजर में पढ़ा था ठीक है तो ये भी इसके काम करता है रिटर्न दी एब्सोल्यूट अनसाइंड वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट फिर हमारा बात करता है कॉस की आपने पढ़ा होगा जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कॉस tan sin cos tan ये फंक्शंस होते हैं तो ये भी हमारे फंक्शन की तरह काम करते हैं रिटर्न दी कोसाइन वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इन रेडियंस तो ये काम ये क्या काम करता है रेडियंस में वैल्यू को कन्वर्ट करता है फिर अगला हमारा आता है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर्स क्या काम करता है रिटर्न दी स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ये क्या काम करता है स्क्वायर रूट को रिटर्न करता है आपके क्या नाम है फंक्शन में ठीक है स्क्वायर रूट अगर निकालना होता है स्क्वायर करेंगे तो हम वैल्यू देंगे तो वो मैं जो है स्क्वायर स्क्वायर रूट को रिटर्न कर देगा ऐसे ही हमारा tan है tan रिटर्न दी टेंजेंट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इन द रेडियंस टेंजेंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा एक्सपोनेंट फंक्शन क्या काम करता है रिटर्न दी एक्सपोनेंट ऑफ x जैसे e की पावर x होता है तो हमारा एक्सपोनेंट x होता है e की पावर x की वैल्यू है जो है वो उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं वो हमारा एक फंक्शन है log e बेस log e बेस x log e x भी बोलते हैं इसको या log e बेस x पढ़ेंगे रिटर्न दी log ऑफ x यानी कि log x log ऑफ x की जो वैल्यू होगी उसको जो है वो रिटर्न करेगा हमारा ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट ये हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस हैं अब अरे अब इस एम में से जो हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपके एग्जाम में मतलब अलग से भी पूछे जाते हैं तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको फंक्शन बताने फंक्शन क्या होते हैं उसके टाइप्स आप बताएंगे और इनबिल्ट फंक्शन लिखेंगे सभी के सभी फंक्शन के तीन तीन चार चार एग्जाम्पल आप देंगे और बताएंगे कि कौन सा फंक्शन किस लिए हम यूज करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हमारे हो गए न्यूमेरिक फंक्शन उसके बाद फिर हमारे आते हैं फॉर्मेट फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन कन्वर्टर फंक्शन डेटा टाइप फंक्शन एंड लॉजिकल फंक्शन ठीक है तो इन फंक्शन को भी स्टूडेंट जो है हम वन बाय वन पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट तो आज स्टूडेंट ये जो है वो हमारा जो है वो लेक्चर वन है टाइप्स ऑफ फंक्शन इन रिजोल्व बेसिक क्योंकि इसके बाद जो है वो हमें स्टूडेंट फॉर्मेट फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन कन्वर्टर फंक्शन डेटा टाइप फंक्शन लॉजिकल फंक्शन ये सारे फंक्शन हमें कवर करने हैं उसके बाद हम करेंगे यूजर डिवाइन फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन फंक्शन विद नो आर्गुमेंट फंक्शन विद आर्गुमेंट्स तो हम ये कंप्लीट करेंगे तो आज स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो आपका लेक्चर ये हमारा जो है वो वन है टाइप्स ऑफ फंक्शन इन दिस और बेसिक इसको हम स्टूडेंट जो है वो तीन लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज़ इट वाज इंपॉर्टेंट है और ये आज के इस लेक्चर में हमने जो है फंक्शन के टाइप्स पढ़ लिए इनवर्ट फंक्शन में हमने जो है वो आज हमने नोमेरिक फंक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया बाकी के फंक्शन हम जो है इस क्लास के बाद में करेंगे स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो मैं हर एक लेक्चर में ये कहता हूं कि लेक्चर देखते समय पहले आप अपने जो आपकी मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएं ब्राइटनेस इतनी बढ़ाएं कि जिससे आपकी आंखों पर उसका प्रभाव कम पड़े दूसरी बात मोबाइल का गुड लाइट स्केप करें तीसरी बात आप अपना जो है YouTube पर जो आपके वीडियो की क्वालिटी है उसको बेस्ट सेट करें जैसे कि 360p 480p उससे क्या होगा कि भाई जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं और एग्जाम के लिए आप अपने नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट तो आप इसको नोट कीजिए और टाइम पे अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए थैंक यू वेरी मच